这边居然还有烤榴莲呢，牛肉、羊肉，这是榴莲披萨，然后螃蟹和螺在里面蒸。大家好，我是老吴，今天去吃个海鲜自助啊，二百二十五一位，好像有那个蒸汽啊，就是蒸海鲜嘛，这个我蛮喜欢的，走去尝一尝、嗯。这个看起来就很贵的样子。晚上二二五，看这个，生蚝好大，有点饿了，先吃个佛跳墙。这边佛跳墙的话，随便拿。哇，它里面料好丰富。嗯，这佛跳墙味道很正点。可能有朋友会问。这里面到底是不是鱼翅？这个我也不知道。榴莲披萨，我感觉这家还是性价比蛮高的哦，因为它的那些很多海鲜的话，是活的，贝类和螃蟹嘛，虾的话好像没有活的。好甜啊！嗯，香。有没有感觉这个烤地瓜烤的非常的诱人哦，闪闪发亮。那这个面上可能涂了蜂蜜，非常甜。巴西烤肉，有点老，有点干，味道是不错的。这个海鲜还没开始吃，这个熟食已经吃了一堆了。上面有放一些沙拉。昨天才刚吃一一堆的榴莲哦，<笑>不过今天还是想吃。这个榴莲吃起来口感很细腻，蛮新鲜的。吃点这个牛羊肉啊，这边是蒸锅加火锅，不是小火锅，这个锅还蛮大的。<笑>然后肉的话都是用这个膜包起来的，细节做的还蛮到位啊。熟了，它这个螃蟹的话是绑好了，但是它是。活的，然后这个蒸的话也蒸好久，差不多要蒸个二十分钟。这个生蚝要蒸多久？生蚝要蒸五分钟。哦，蒸的比较快。再来五只螃蟹，可以提前多拿点东西下去蒸嘛，因为这个蒸的会比较慢。
，这个肉不错，意外，它不适合人肉。嗯，这个肉质感吃得出来。嗯。好肥，好肥。嗯，它这个海鲜蘸料的话，是它这边调好的，我直接打就行了。味道不错，这个调的蘸料。这个生蚝，这一个在烧烤店里面八块钱打底。呵呵非常鲜美，这个螺也很大啊，为什么会每个螺都都蒸出了紫薯啊？把螺的尾巴拔掉啊，然后这边呃有这个好像是肝脏吧，挤掉啊，鲜美鲜美，哎，因为这个螺它也是新鲜的，活的。吃起来很脆，很鲜甜。嗯，好像是寄生虫。哎，所以它里面要要给它拔掉啊。哇，大崩脆！给这个螃蟹松绑一下，这样一直绑着怪难受的。我感觉这边的环境和服务非常好，非常好。环境的话，比那些高档海鲜自助餐厅还要好，就很宽敞、很明亮。一盘，像怎么鉴别这个螃蟹它新不新鲜、活不活，就看这个腿了。把这个关节给它咬掉。啊，所以这个腿中间一咬。如果这个肉能蹦出来的话，这螃蟹肯定是新鲜活的。看你们的话，点外卖、点螃蟹啊，吃的话就可以拿这个方法去鉴别它有没有给你用那种死蟹。这个腿里的肉还是很鲜美的，燕窝、雪燕，嗯。哇，好吃！然后还有一份这个海鲜粥，这个的话是要拿那个小票去换的，每人限量一份。要是刚才服务员没提醒的话，我都忘记了。呵呵还有这个好东西，嗯，真的海参，不是轮胎。还是很补、啊，男足都吃这个。这边那个饮料，果汁也有，刚才我没有拍，种类还蛮丰富的，高很多。嗯，好
套餐那边有。这套餐还没吃。哦，刚好。没有，对。真的螃蟹的话，就直接吃就好了，不要蘸蘸料，不要破坏它这个本身的鲜味啊。嗯。再来剥这个螃蟹啊，吃起来爽，剥起来蛮累的。剥螃蟹剥的，每次剥螃蟹剥皮皮虾，都得受点伤哦。这个属于工伤吧，各位老板，投个币给我报销一下。蘸这个特制蘸料啊，味道真不错。嗯，自然送餐机器人。不知道可不可以拿？嗯。好，谢谢。榴莲，刚熟的。刚才过去那个榴莲还没好，然后你可以跟服务员说一声。好的话，叫他帮你，呃，拿几个过来。这样的话，你就不用来回来回来回的跑了。我有了，走。好像听不懂人话。烤羊肉。味道好重、啊嗯，它是酸甜酸甜的，放了这个沙拉，呃，可能不知道的话会误解为。他这个坏掉了。甜品拿了几个？糖葫芦，这个小兔兔。天哪，这一坨是奶油。热量爆炸，腻得慌。这一坨也是奶油。好酸！哎，好了，朋友们，我也吃饱了。这家的话，我感觉性价比还是蛮高的、啊，在北方海鲜自助里面算是挺不错的。无论是服务环境、菜品的话，啊、呃，熟食海鲜，虽然没有什么大货，不过种类还是蛮丰富的。过两天去尝一下这个济南这边的高档海鲜自助怎么样啊？好了，喜欢老胡的记得点赞、评论、加关注，我们下期见，拜拜。